romantizmi në Evropë. Romantizmi i mbizotroj në letërësin e Europiane në atë etapë të zhvillimit historik, që karakterizoj nga përpjekit për konsolidimin e rendit të rishë qëror që u vendos pas revolucionit të madhë frances. Nga urvatit e ashpra të forcave të regjimit të vjetër, për të refituar pozitat e humbura dhe nga lufta e demokracis radikale për të vënë jeti dhe të mëdha të revolucionit. Ide, që oral praktika politike e filimit të shekullit dhe nëntë mëdhjet, i kishtë e këthyër në hije të tyre të zbeta dhe të shpërtë fituruara. Revolucioni frances, i fundit të shekullit dhe të të mëdhjet, luftre dhe Napoleonit, reakcioni pa shëmbull të lidhjes të shenjt, lëvizjet nacionat shenjimtare në Poloni, Itali dhe Balkan, të gjitha këto përcaktuan frymën e atyre tendencave në letërsin e 30 vjetë që të partë të shekullit të nëntë mëdhjet, të cilat përfajsojnë shtratin kryesor të letërsis romantike, pa qëndruar në mënyrë rigoroze brënda kufive kohor dhe duke fituar tipare të tjera në kohë dhe në vëndet të ndryshme. Në krimtarin e shkrimtarve romantik, shprej pak najsia nga rezultatet e revolucionit frances, dhe e gjëndi shpirëtërori që kishtë në bërthyre shtresat e ndryshme të shokjëris në fundin e shekullit të 18 dhe në filim të shekullit të 19. Deziluzioni nga rezultatet e revolucionit frances dhe kthesa industriale në Angli, shpesh kalon deri në mos besim për të gjithë zhvillimin bashkohor, tronditet e mëdha sociale, lanjurëm të thela, në të gjitha sferat e jetës së njerëzve dhe nikuar në formimin e njeriu të epokës, u shkaterua sistemi mi vjeqari feudalizmit dhe duke sikur u prishën të gjitha lidhjet mi disë njerëzve, sikur njeriu që një individ i vequar nga shoqëria, cilës do shtres që t'i përkiste njeriu, tani më ishte i shkëputur nga mi disë i vjetër, por ende nuk ishte hyrë në një lidhje të ndryshueshme me medisin e ri shëqërorë, pasi ky ishte në lindje sipër. Pra na e ndjen të vetën të vetëmuar dhe të pasikurt, kishte një botuktim të pa përcaktuar e plot dushime, heri ishte indiferent nga gjithë shkaje, heri pa kënaqur nga gjithë shka, heri në nështroj fatit, heri në grinë të krye spontanish kundër ti. Pikërisht, ky karakter original, po tipiki e pokës kalimtare, u pasyrua nga arti romantik në periudhën e lullëzimit të ti. Si kundër vënje e regullave të ngurta të klasicizmit, duke i thyre normat e estetikës klasiciste, romantizmi dalohet për karakterin original të konceptimit dhe të pasyurimit të realitetit, me personajët të reja, gjutë në atyrshme dhe emocionale. Romantikët shpesh bëjnë këthes në kohë dhe në hapsirë, kalojnë nga e tashme në të kaluarë, nga vëndet e qytet të ruara, në vëndet egzotike, nga qyteti në fshat. Zgjidhja e veprës romantike është një reakcioni drejt për drejt nda i përfundimit moralizues të veprave klasiciste. Aspektet e reja të jetës shëqërore nuk mund të pasqyroheshin as nga realizmi iluminist. Kufit e vendosur për ti ishin mjaftë të ngusht për të futur për natyre, atë përmbajtje të re e shumë të pasur që ofron të jetaj kohës. Ajo të ablo një bote relativisht të qëndrueshme statike të nërquar nga arsye e shëndosh që mishëron të idealin iluministve të shekullit të 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 mëdhjet nuk i rezistoj provës e jetës. Romantikët përdonin mënyra të reja artistike si subjekti fantastik, intrige nga të ruar, ku konfliktet komplekse dramatike zgjidhe në përmjet rastisish e takimesh fatale, misteresh të nëzjera në shesh nga prania e personajve romantik, si komit fisnik, keqëbërës, shëmtaj që të frikëshëm njërës të dushin të tjerë. Idealia, e bukura, e përsosura, ashu si që konceptojnë romantikët, janë sfera një bote misterioze, fantastike dhe shpesh të pa arritshme. Kjo është bota e thelsive të pa njohura të zemrës e njëriut, apo e kaluara e largët, po aqë misterioze e tërhejse. Jo rral, shkrimtari romantik, nisët nga parime abstrakte të moralit, a i është i bindur se procesi historik që intereson thelsisht, para se gjithash, është i shfaqe konkrete koncepteve me karakter të përgjithshëm njërzor, si emira, 
e keqqa, e drejta, e vërteta, e tjerë. Zbulimi këtyre koncepteve të përgjithshme, mishërimi këtyre maksimal në figurat artistike përbënd specifikën e metodës kryuese të romantikve. Veqoritë saj, janë prirja drejt të jashtë zakonshmes, titanizimi figurave, drithijet që bje në sy, dinamizmi njarive, roli madhë, i rastiseve fatale, shfrydzimi dendur i figurave, grotesku dhe kontrasti. Kur kryojnë tipat, romantikët i këthejnë në simbole, duke ju larguar me qëllim konkretizimit të gjall të treguar të karakterve, dhe një së tyre në situatët të jasë zakonshme, por dhe të përdiqëmëri së jetës së tyre. Hygoj ka treguar në mënyrë binse, se si Zhan Valxani, nga një puntori thjesht dhe indershëm, u këthyre një fajtor që ndiqet. Por krahas ti, del dhe një Zhan Valxan tjetër, ideal, i cili me forcën e vetë morale, e në poshtë të keqen që ishte futur thellë në shpirtin e ti. A i është një simbol, shëndrimit i moral paracitet si një shprej e ligjit të përjetëshëm të triumfit të sëmirës mbi të keqen, të cilën autori abstragon dhe absolutizon. Gjëja e zakonshme është vdekja për artin, shpalë të jëgoj në parathënin e dramës Cromwelli. A i polemizon me këmgullje me ata që kërkojnë maturi në artë, poetin e këshilojnë të jeti matur, i rëzon në liber William Shakespeare-i, duke uftuar në përrye, a i gabon, në qofë se refuzon të bindet superstrukturës. Synimi drejt e jashtë zakonshmes dhe titanikës, drejt së mrekulueshmes dhe fantastikës, prirja e heroizimit të jetës e zakonshme, ishte shpreje specifike po ajqe liqme e protesës romantikve, kundër karakterit të kufizuar dhe meskin të realitetit, këtu që nërën forca dhe bukuria e vepra romantike. Të indinjuar nga varfëria jetës së kohës vetë, romantikët kryuan heroj titanë, si Manfredi, Kaini, Prometeu, Gjiliani, Kontrad Valerën Rodi, të cilët zotrojnë forcë kolosale pasionesh, ndjenja shëmendimesh, të frimzuar nga ideali i njërzimit të qliruar, i njëriu të bukur në madhështinë ti, Bajroni Shelli, Hygoi, Mitz Klevici e të tjerë, nuk mund të të amishëronin atë vetë se në përmasa që i kalojnë shumë herë përmasa dhe dukurive të zakonshme të jetës së bashkohëse. Poeti romantik, i des iluzionuar nga frytet e farës në bjellë për iluministëve, duke dyshuar në forcën e paku vizuar të arsyes për të ndryshuar botën dhe për të kryuar një bot ideale të lirise të drejtsis, largohet nga racionalizimi tyre dhe i kushton një kujdes së madhë botës së brëndshme të herojt, paracitje së ndenjeve të ti. Ky fakt lidhet me individualizimin e romantikve. Karakteristike romantikve është subjektivizmi. Ata nuk i vën vete si qëllim të njohin në mënyrë të thele të holësishme kushtet objektive të jetës së njëriu dhe të shoqëris, apo të zbulojnë ligjen që i drejtojnë. Romantikët e filtrojnë realitetin në ëndrat e veta. Në veprën e vetë, ata japin jo atë që egziston, por atë që duhet të egzistoj në harmoni me pikpamit e tyre, duke vën për balë, realitetit botën e vetë ideale. Si në traktate teorike ashtu dhe në krimtarin e vetë, romantikët kanë synuar të tregojnë hendekun që endan idealin nga jeta, duke qua e të këtë si shprejhe të vetë natyre sa artit. Një romantik gjerman thoshtë, që të shmangesh kushtëve në dryfëse të realitetit, duhet të kërkosh tre në mbretrin e fantazis. Me gjithse shumë shkrimtar romantik, unë gritën për një artë me rëndësi shoqërore, edhe ata e shprejhnin mjaf qartë mendimin se ideali i kundër vjet jetës. Zhorë Sandi shkruan, arti, nuk është pasqyrimi jetës reale, por kërkim i së vërtetës ideale. Dista studiues e konsiderojnë romantizmin si rrymë antirealiste. Mbështetën zakonisht në një arsuetim të thjeshtë të zuar, realizimi është dëshira e karaktereve tipike në një midis tipik, urse romantizimi është dhenja e karaktereve të jasë zakonshëm në mjidis të jasë zakonshëm. 
thonë që realizëm është riprodhim i jetës, nërsa romantizëm rikrim i sajnë në një mënyrë tjetër. Se realizëm është tipizimi realitetit, ndësa romantizëm është idealizimi ti. Êshtë e vërtet që mënyrat e përgjësimit artistik në veprat romantike dhe realiste janë të ndryshme. Vetë se kë ndryshim nuk mund të quet një kundërvënje diametrale, pasi në këtë rast, nuk do të mund të kuptohet përse romantizmi futet si shkall e do mos doshme mi disë realizmit iluminist dhe realizmit klasik. Përse pa etapën e romantizmit, nuk mund të zhvilloje realizmi me atë pami që shfaqet në realizimet më të qëlluara. Qëto vej për e vërtet arti dhe e riprëdhon edhe e kryon realitetin. Gjdo figura artistike veç paraqitje së jetës dhe depërtimit në thelësi të karakterit ose njarjes, për manë dhe vlerësim estetik të asaj që pasyrohet. Raportin e saj me idealin estetik. Nga kjo anë, hendeku që ndanë këto mënyra, vërtet të kundërta të përgjësimit artistik nuk është i paka përcyeshën. Duhet të kemi parasysh gjithashtu se, me gjithë pririn e tyre romantike abstrakte, romantikët, kur trajtojnë subjekte historike aktuale për piqen të tregojnë me vërtetësi mardhënit e forcave shëqërore të epokës, qovë dhe disa aspekte të tyre. Romantikët e përqëndrojnë vëmëndjen në zbulimin me vërtetësi të botës shpirëtërore të njëriut, që ka hyre një konflikt të papajtueshë me shëqërin, në kushtet të veçantat të një epoket të turbull kalimtare. Në këtë sferë, ata rrinë sukseset të mëdha. Vet idealet estetike dhe parimet e përgjithsimit artistik të romantikve, kërkonin që autorit të paraqiste formimin e karaktereve të jenë zakonshëm, të vendosura në rëthanat të veçanta dhe bënin që në këtë rast të hishtin dorë nga dhënja me vërtetësi e detajve të veçanta. Po në qosë në veprat e tyre nuk gjemë vërtetësi të plot, në detajet gjemë të vërtetën e ndjenjave dhe të mendimeve njërzore. Në qofë se nuk gjemë përputhje të plot me situatat e jetës, gjemë të vërtetën artistike, analizë psikologike, paracitin e formimit dhe gjvillimit të karakterit në ndikimin e rëthanave që ndryshojnë me një fjalë, ato t'i pare që i monën realistët më vonë duke i zhvillua në kuadrin e një përshkrimi të shumanshëm të mjedisit shëqëror dhe të veprimit të ti mbi fat duke mos besuar në pikpamin iluministe për rolin e paku fizuar të arsyes, romantikën zakonisht e shikojnë zhvillimin e historis si një proces që nuk i nënshtrojt në jëlishmëri objektive. Situata politike e filimit të shekullit të nëntë mëdhjet dhe deziluzioni që soli me vete mos realizimi shpresave më të mira të njërzimit, i bëndisa nga përfajsuesit e romantizmit, ta konceptoj njëri unë si të pafuqishëm për para providences. Qëllimet e së cilës a i nuk është në gjëndit i kuptoj. Në dritën e këti koncepti, ata përpigjeshin të zgjidhin edhe problemin e liris së personalitetit të njëriut. Me qofë se iluministët të identifikonin me të drejtën e njeriut për të ndryshuar botën, në përputhje me kërkesat e arsyës dhe të dobësis të përgjithshme, këta romantike konceptonin lirin si shkëputje të njeriut nga problemet shëqërore e politiket kohës. Kjo pozit, jo rali qonë të ata në pranimin e rendit egzistues. Romantiku Gjerman, Novalis, thërret në një ekstaz mistike. Letë jo frimzoj, Fryma e përëndis dhe ju do të harroni këto synim të parë syeshëm për të ndryshuar historin dhe njërzimin. Shkrimtar të tjerë romantik si kurse iluministët, pohonin të drejtën e njëriut për të vepruar, u këndonin rebelve të pashtruar që hyrin në luft me të keqen shëqërore. Pra, në interpretimin e tyre, problemi lirisë së individit shpesh këthehet në problem të së drejtës për kërën ngritje por përgjësisht, herojt e tyre nuk gjenë rukdali. Ata nuk arrin të triumfojnë mbi forcat e tiranis dhe padrejtsis shëqërore. Romantikët kanë një opinion të lartë për misionin e poetit, për ata i qëndronë bi njerëzit e zakonëshëm, ngrihet mbi shëqërin bashkohëse, së cilës i vë përbalë vizionin e vetë, të një botët e imaginuar, në e mërë të saj, a i e mohon realitetin prozaikë. Por, disa asyre shëquajnë 
o poeta e o senhor profeta, e o cílio na maneira mística, deportou no teu fecheta até de cis. Dersá, para disar o teu, aí os udrofiu a senhor zimit, na prestígia e dritos da teleris. Tu para te criou uma figura fantástica, grotesca, se espreia a protesta sua tira na realidade. Dersá, tu dutot, na primeira figura da tua vida, se não te apin, a të gjithë të rej që ka filluar të shfaqet në jetë. Që është në lindjën e vetë, romantizmi e drejton vëmëndjet në thesaren shumë të pasura të kulturës komtare. Këtu që ndron një nga ndryshimet themelore mi disë romantizmit dhe klasicizmit. Në thelbin e vetë, kjo kërkes kishtë e karakter mjaftë për parimtar. Romantikët për mbledhin e përpunojnë vjershat, këngët, përralët, baladat dhe legendat popullore. Romantik si Hugoi, Shelly e Scotti, në përmjet motive populore të veprave të veta, shprehin idealit të veta pozitive, ma dje, në Gjermani, e quanin folklorin burim të frimzimit të vetë poetik. Duke pasyruar popullin, ka shkrimtar romantik që në vazhden e sentimentalistve, idealizojnë virtutet e tyre të qashtra, lavdorojnë durimin dhe pajtimin me fatin. Romantikët më vonë e paracisim popullin jo vetëm në vuajtje, por dhe në përpjekje për një jetë të mirë të drejtë, duke nënvizuar optimizmin, forcëm dhe energjitë e ti. Duhet theksuar se do një herë, krahas përpjekjeve për njëgjallin e traditave populore dhe zhvillimin original të letërsis komtare, Disa për romatikve më honin i detë për parentare që depërtonin nga vëndet e tjera në rrath të parë i detë revolucionit frances. Ndërmjet romantikve ka disa vepre të cilve zien nga patusi i kryen gritjes dhe nga një urejtje papajtueshme për tiranin dhe padritsin. Ata protestojnë kundër një realiteti prozaik të ullët e të korruptuar. Në veprat e veta, ata reflektojnë idealet të larta dhe kërkojnë të gjenë rrugët për realizimin e tyre. Kështu shpjegohet revolta e personajëve të forta të Bajronit, Shelit, Mikevicit e tjerë, që u përleshën pa e për me forcat e shtypjes dhe të arbitraritetit. Edhe ata shpeshik thejnë sytë nga e kaluara, por me këtë, rjevokojnë jo patriarkalizmin me sjetarë, por figurat të shquarat të sëkaluarës së lavdishme. Këta heroj, me idealit të më dha, janë vënë për balë realitetit të shpëllarë. Të ndrydur shpirëtërisht nga realitetit, ata drejtojnë në vëndet të larkëta. Por edhe atje, hasin po atë realitet të hidhur që ka përcakton shfaqen e disa notave pesimiste, të cila do të shëqërojnë këtë simfoni burërore që ushtronë në përfaqet e veprave të tyre në vendet egzotike, do të gjenjë po atë shtypje dhe padritësi shëqërore. Êshtë e vërtet që për balë realitetit, ata vën ëndrë në vetë. Por kjo është një ëndrë aktive. Ata nuk largohen kretësisht në botën e ëndrave të veta. Nuk shkëputen nga realiteti për kundrazi. Ata më shtetën fort në këta realitet, duke kapur për e ti e mbrionin e sëres për parimtare. Këtu që ndrojnë priri e zhvillimit romantizmit drejt realizmit, që ka shpjegon, originalitetin e metodës artistike të veprave të tila si Don Juan i Bajronit e tjerë. Romantizmi shënon një etap të rëndësishme në zhvillimin e letërsis botërore. Në periudën e romantizmit, shtohet interesi i shkrimtarve të vëndeve të ndryshme nda i letërsis së popive të tjerë. Në përgjësi, Letërsit komtare, kush më shumë e kush më pak, ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e njëra tjetërës. Mendimi letrar artistik, priret vetvetiu në një mënyrë dialektike e trajtimi të dukurive shëqërore dhe politike, të fakteve historike dhe të probleme filozofike. Shkemtarët përpichet të kapin lidhjet dhe raportet që kushtëzojnë zhvillimin në botën materiale dhe në sfera në ideve. Letërsia romantike, ka kryuar modele të poezis lirike të poemave liriko-epike, 
ajo i dha fizionomin e saj të plot romanit historik, i cili së bashku me poemën e tipi të romanit në vargje, shërbeu si ur kalimi nga romantizmi në realizmi klasik, në vëndet të ndryshme të botës, romantizmi pati specifikat e veta kontare.